Я несчастливый человек или как найти счастье? Почему во взрослой жизни мы так несчастливы? Где же эти позитивные, веселые, улыбчивые, счастливые мы из детства? Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Что делать, если счастье все еще не стучит? Как стать счастливее прямо сейчас, а не вот это все, как всегда? Привет, друг! С вами снова Фанинарио Медиа. Подписывайся на канал, ведь мы очень рады каждому. Сегодня видео про то, как найти неуловимое счастье, которое потерялось еще в далеком детстве, что до сих пор ходишь грустно большую часть времени. Если посмотришь наше видео, то обязательно почувствуешь себя счастливее. Видео разберемся вот в чем. Почему счастье девальвировалось возрастом? Как найти свою собственную линию счастья? Что делать, если все идет плохо в жизни? Подумаем над тем, что само счастье не в счастье, а в чем-то другом. Отправляемся на поиски счастья, раз оно само не появляется на пороге дома. Давай начнем с хорошего. Ты не один такой несчастливый. На сегодняшний день это довольно распространенная ситуация. Оглянись вокруг и заметь, что у всех людей на постсоветском пространстве грустный взгляд. Причем от подростков до пенсионеров. У них у всех в глаза будет печаль и все горести мира. Словно они отсидели на Колыме, потеряли работу, пережили недавно разрыв в отношениях, утратили имущество и остальные горести свалились на их спину. Откуда это взялось? Почему мы такие хмурые, суровые и угрюмые? Быть может из-за того, что в школе мы учились на произведениях русской классической литературы, что что привило нам такой брутальный характер. А может, мы так стремительно взрослеем в наших суровых условиях, что имеем душу столетних стариков? Быть может, прав фантаз Дмитрий Емец. Ты повзрослела, и полнела, и погрустнела. Обычная лестница из трех ступенек. Так или иначе, давай разбираться в том, как можно жить с грустным взглядом, но с улыбкой на лице, радостью на душе и счастьем на сердце. Девальвация или сколько стоит твое счастье? Вспомни, как в детстве тебя радовал приход родителей с работы, вкусное мороженое, поход в цирк, игра с друзьями во дворе, поездка к бабушке и дедушке в деревню, рыбалка где-то на озере. В те моменты ты был счастлив по-настоящему, причем от каких-то простых и обыденных вещей. Но с годами произошла девальвация счастья, когда для приводня этого настроения нужно что-то подороже. Так, брендовая одежда, новый телефон или что-то подобное дорогое вызывает у нас схожую радость с детства, но это короткий миг радостей, а затем мы снова становимся еще более грустными и более несчастливыми. Почему? Следующая вещь должна быть еще дороже, а иначе радости не видать. Неужели для счастья нужно иметь много материального достатка, купить максимум товаров, нарядиться в самые дорогие бренды, насладиться самой вкусной едой и испытать максимальный комфорт? Безусловно, это может порадовать, но только на короткое мгновение. Писатель Чарльз не говорил, «Ты – это не твоя работа, ты – не количество денег в банке, не твоя машина, не содержимое твоего бумажника, ты – не твои шмотки. Каждый из нас – это что-то большее. Когда нам говорили «не взрослей, это ловушка», позволили сказать о том, что главная ловушка – это избежать участия в крысиной гонке за материальными вещами, потребительством и гедонизмом, которые еще никого не сделали счастливыми. Как говорила модельер Коко Шанель, подлинное счастье стоит недорого. Если за него приходится платить высокую цену, значит это фальшивка. Так, привязывая свое счастье к получению каких-то вещей, мы никогда не будем счастливы. Мы можем купить себе красивую одежду, но не можем купить дружбу или любовь. Мы можем купить себе дорогие часы, но не можем купить себе время. Мы можем купить страховку, но не можем получить здоровье и безопасность. Мы можем купить много хороших дорогих вещей, но не само счастье. Счастье внутри нас, а не где-то из в обладании чем-то. В жизни важно учиться радоваться простым вещам, которые случаются каждый день. Это ароматный кофе утром, приятная встреча со старым другом, поездка в новое место, гармоничный вечер с близкими, романтичное свидание со второй половинкой, душевное общение с родителями, увлекательный поход с друзьями или позитивная поездка на велосипеде. Все эти вещи вызывают радость на душе, если научиться получать от них удовольствие, как в далеком счастливом детстве. Счастье не в вещах, а в моменте впечатлений и наслаждений им. Как говорил персидский философ Амар Хаям, будь счастлив в этот миг, этот миг и есть твоя жизнь. Счастье не в счастье, а в дороге к мечтам. Счастье чем-то похоже на пазл, который мы вечно собираем и складываем кусочек за кусочком. Отношения, работа, деньги, увлечения, мечты. Но как только мы сложили полный пазл, который должен сделать нас счастливыми, вмешивается судьба злодейка. Жизнь забирает у нас какой-то кусочек. Когда рушатся взаимоотношения, проблемы в карьере или финансовые неурядицы. Так у нас снова неполный рисунок, либо жизнь вообще перемешивает все куски, что мы вынуждены начинать все с самого начала. Я несчастный человек, у меня все плохо в жизни. Как тут быть счастливым? Есть такая крутая шотландская поговорка. Если ты упал, то постарайся поднять что-то с пола, пока лежишь. Когда наступает черная полоса жизни, то не падай духом и не опускай руки. Используй плохую ситуацию для того, чтобы вынести из нее максимальную пользу. Ты всегда можешь использовать ее для пересмотра жизни, рывка вперед, принятия решения, на которое ранее не хватало духа, следования за мечтой. Говорят, что, утратив все, мы обретаем свободу быть смелыми. 
Например, многие из нас сталкиваются с крушением жизни, когда все теряешь. Могут уволить с работы, отношения развалились и дела идти плохо. Но всегда можно начать новую жизнь с чистого листа у себя в городе или переехав жить куда-то в другое место. А потом стоять на набережной в городе Белых ночей Санкт-Петербурге с разбитым сердцем, уставшим, простуженным, измотанным и почти без денег, но при этом быть абсолютно счастливым. Счастье оно не в идеальной жизни и не во владении чем-то, а в умении двигаться к желанному. Ты всегда можешь найти новую работу, новую любовь и новую жизнь. Счастье в движении за мечтами, а не обладании чем-то. Физик Альберт Эйнштейн говорил, если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Счастье не в достижении чего-то именно конкретного, а умение наслаждаться самим путем к своей мечте. Распусти свои паруса, чтобы двигаться к мечтам, ведь за счастьем не гоняется, а оно является результатом выбранного жизненного пути. Счастье появится само по себе, когда ты будешь двигаться туда, куда желаешь. Будь счастлив сам и разреши себе быть счастливым. Живи и будь счастлив ради себя, а не для того, чтобы поддерживать свой придуманный образ. Обращал внимание, что многие люди делают многие вещи для того, чтобы сделать красивое фото, которое выложат в социальные сети. Или покупают машины, одежду и другие вещи ради бахвальства. Мы стараемся впечатлить или похвастаться перед людьми, которым дела до нас нет. Писатель Чарльз Палоник писал, «Мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы впечатлить людей, которые нам не нравятся». Почему мы не живем, а пытаемся похвастаться чем-то перед кем-то или получить одобрение? Пора делать вещи, которые радуют нас. Просто наслаждаться прогулками, путешествиями, концертами, встречами, счастливыми моментами. Помимо всего, мы слишком много грустим без причины, хотя в жизни у нас вроде все более-менее хорошо. Почему так? Отличную теорию выдвинули в комедии «О чем говорят мужчины». Жизнь приучила нас, что в любой момент может случиться какая-то гадость. Вот я к этому заранее готов. А ведь хорошее же тоже происходит, не так уж и редко, но его мы почему-то не замечаем. Привычка быть несчастливым. Тебе не кажется, что пора научиться замечать хорошее в жизни, а не ждать плохого или зацикливаться на нем? Прививать привычку чаще улыбаться, радоваться хорошим вещам и быть счастливым, ведь это осознанная точка зрения на жизнь. Будь счастлив в данный момент, а не когда-то потом, когда устроишься на работу мечты, станешь знаменитым, найдешь любовь, погасишь ипотеку или сбросишь лишнее кило. Жизнь похожа слишком коротка, чтобы печалиться и не наслаждаться ей прямо сейчас. Лови момент и будь счастлив сегодня. Достаточно хорошая линия счастья. Неправильно искать счастье в идеальной жизни, которая недостижима априори. Полному счастью всегда что-то не будет хватать. Мы найдем сотни причин, чтобы быть несчастливыми. Наша работа будет не дотягивать до идеальной. Наша вторая половинка будет не идеальной внешности и характера, как и мы сами. Наша машина не будет похожа на спортивную тачку из фильма. Так мы купим дом, но будем злиться, что окна выходят не на ту сторону. Нам вечно не хватает немного до идеальности. Я несчастливый человек по той причине, что у меня чего-то нет. Мы находим миллион причин, чтобы быть несчастливыми, вместо того, чтобы порадоваться тому, что у нас есть. Наша жизнь не так уж плоха, и порадоваться точно есть чему. В конце концов, в жизни мы должны решить, что достаточно хорошо для нас, ведь перфекционизм только все усложняет. Никогда не будет много денег, идеальной жизни, идеальной половинки, идеального тебя. Так ты никогда не будешь спокоен в своей жизни, если не решишь, где проходит твоя линия под названием «достаточно хорошо». Реши для себя, чего тебе хватает в карьере, отношениях, делах, жизни и других сферах. Как только решишь, что это достаточно хорошо, то почувствуешь себя спокойнее и счастливее. Тебе не нужно больше гоняться за недостижимыми вещами и неуловимым идеалом. Вместо того, чтобы постоянно что-то исправлять, искать, улучшать и страдать, ты, наконец, можешь наслаждаться жизнью. Если хочешь быть счастлив, то найди свою линию достаточно хорошо, а дальше просто наслаждайся жизнью. Пора перестать гоняться за счастьем, а просто быть счастливым. Обязательно подписывайся на канал Фанинариум Медиа, жми на колокольчик и ставь лайк. Напиши в комментариях, что думаешь про неуловимое счастье. А ты чувствуешь себя счастливым сегодня?